kwa ajili ya neno la Bwana. Hebu na tuombe. Baba yetu mtakatifu, muomba wa mbingu na nchi. Bariki neno lako. Likatufae tunapolisikiliza kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Hebu tende moja kwa moja katika kile kitabu cha Zaburi tasoma hapo katika jina la Yesu ali hai Zaburi ya moja na mbili ule mstari wa kumi na mbili Mandiko matakatifu yanasema bali wewe Bwana umeketi umiliki milele na kumbukumbu liko kwako kizazi hata kizazi Bwana sifiwe Hebu nirudie na andiko hili katika kile kitabu cha Zaburi kama sikosei ya moja mbili ule mstari wa pili ya moja mbili ule mstari okay tutaliweka vizuri baadaye lakini imeandikwa hivi nikasema e bwana wangu nikasema e bwana wangu usiniondoe katikati ya siku zangu miaka yako ni tangu kizazi hata kizazi Mungu eta sifiwe Ujumbe wangu leo ni kuonyesha ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa vizazi vyote Yupo kizazi baada ya kizazi alivyokuwa mkuu kipindi cha kina Ibrahim ndivyo alivyokuwa mkuu kipindi cha kina Musa ndivyo alivyokuwa mkuu kipindi cha kina Daudi ndivyo alivyokuwa mkuu kipindi cha Bwana wetu Yesu Kristo ndivyo alivyokuwa mkuu kipindi cha mitume kizazi hata kizazi yeye hajabadilika ndio maana bibi nasema ni yeye yule jana leo na hata milele kwa katika vizazi vyote wako wanadamu ambao utaka kuwaondoa wanadamu wenzao mali fulani ambapo Mungu amewaweka taka kuondolewa mahali tulipo una amani kuna jambo linakuja likuondoe kwenye amani una furaha kuna jambo linakuja kukuondoa utoke kwenye furaha una uzima kuna jambo linataka kuondoa kutoka kwenye uzima uko ofisa mahali fulani kuna namna zinatengenezwa ili kukuondoa kwa kila wakati tunakabiliana na kuondolewa mahali salama na kufikishwa mahali pasipo kuwa salama. 
kwa kizazi na kizazi wanadamu walitafuta kumuondoa mtu kutoka mahali fulani ambapo hapo panamsaidia kuishi na familia na watoto wake ili kumpeleka mahali pengine kwa sababu hiyo mtumishi wa Mungu Daudi aliomba maombi haya nikasema e bwana wangu usiniondoe katikati ya siku zangu amina katikati ya siku zangu nisiondolewe katikati ya siku zangu hapa tunamuona mtumishi wa Mungu Daudi anaonyesha kwamba pia Mungu anaweza akamuondoa mtu katikati ya siku zake kabla hajakamilisha siku zake za kuishi duniani Mungu akamuondoa kwa tumeona wanadamu wanaweza kukuondoa tumeona pia Mungu anaweza akakuondoa Asa mtumishi wa Mungu Daudi anaomba kutokuondolewa katika siku zake. Hebu naomba mkutano. Nyosha mkono wako sema Mungu wangu. Ninaomba. Usiniondoe. Katikati ya siku zangu. Nataka nifikie siku timirifu. Sema e Bwana Yesu. Naomba wasiniondoe. Wanaotaka kuniondoa kwenye siku zangu. Wasiniondoe katikati ya siku zangu. Paka wakati utakao kusudia ya kwamba mimi niondoke kwa jina la Yesu Kristo moja sema amina kwa Mungu wetu aliye hai ili kusema na watu waliokuwa wakimcha Mungu wenye haki kuambia katikati ya siku hamtaondolewa Na Mungu akisema hutaondolewa maana yake hautaondolewa. Hata kama watainuka wanadamu kutaka kukuondoa yuko anaweza kukufanya wewe usiondolewe. Ni kwa sababu hiyo wanadamu wanajua ya kwamba leo ninaweza nikawa kwenye wazifa fulani kesho nikaondoka ama nikaondolewa kwenye huo wazifa huenda kwa waganga wa kienyeji ili wasiondolewe kwenye ule wazifa ni kwa sababu hiyo wengine baada ya kuolewa wanajua kuna namna zinaweza zikafanyizwa nikaondolewa kwenye ndoa yangu huenda kwa waganga ili wasiondolewe vivyo hivyo walio mashuleni vivyo hivyo walio makazini lakini ukweli wa kweli hakuna anayeweza akasababisha kutokuondolewa kwako ila Mungu aliye hai Nina habari njema siku ya leo Ninafahamu ninachokihubiri juu ya taifa Ninafahamu ninachokihubiri juu ya familia zetu Maandiko matakatifu katika kitabu 
kile cha Zaburi ya moja kumi na tisa ule mstari wa tisini inaonyesha uaminifu wa Bwana kizazi hata kizazi vile yeye anavyoweza akatufanya tukakaa kwa salama jina la Bwana libarikiwe watumishi wa Bwana Mungu akiwa pamoja nasi hakuna atakaye tuondoa kwa jina la Yesu aliyehai Mungu akiwa pamoja nasi katikati ya siku hatutaondolewa Nasema hutaondolewa katikati ya siku utafikia siku timirifu kwa jina la Yesu Nasema hautaondolewa kwenye biashara zako utafikia destiny ya biashara yako katika jina la Yesu Hata kama wamepanga kukuondoa hautaondolewa Haleluya Mungu akiwa pamoja nasi hata kama wamejipanga kiasi gani kutuondoa hawatatuondoa ujumbe wa leo nataka tu ujua ya kwamba hatuondolewi kwa jina la Yesu hatuondolewi tulio katika Kristo hatuondolewi katikati ya siku zetu Hatuondolewi kwenye biashara zetu. Hatuondolewi kwenye mipango yetu kwa kuwa Bwana yuko pamoja nasi. Kizazi hata kizazi. Mungu alipokuwa pamoja na watu wake. Hata kwenye mazingira magumu ambayo usinge yatarajia Ebu angalia Joshua. Joshua tatu saba. Joshua tatu saba. Nasoma hapo katika jina la Yesu aliyehai. Joshua tatu saba. Maandiko matakatifu yanasema je Joshua tatu ule stari wa saba. Amina. Nasoma hapo kwa jina la Yesu Joshua tatu msali wa saba Maandiko matakatifu yanasema Bwana akamwambia Joshua hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote wapate kujua ya kwa mimi niko pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani badala ya kuondolewa. Amina. Tutatukuzwa. Amen. Haleluya. Badala ya kuondolewa katikati tutatukuzwa. Kwa kilichofanyika badala ya Joshua kushindwa Walimuona ni kijana mdogo hawezi hatashindwa Mungu akamwambia kama nilivyokuwa na Musa wachawi hawakuweza kumuondoa kwenye kile nilikusudia haleluya farao hakuweza kumuondoa kwenye ule mpango nililokusudia vivyo hivyo nitakuwa na wewe hakuna atakaye kuondoa bali nitakutukuza hatutaondolewa tutatukuzwa kwa jina la Yesu Mungu alisema kama nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakuwa na wewe Joshua nimesema pale mwanzo kama Mungu alivyokuwa na wale wa kwanza alivyokuwa na wakati alivyokuwa na mitume ndivyo yuko pamoja na sisi hawatatuondoa kwa kadiri ya wanavyojitahidi kuondoa uhai wetu ndivyo Mungu anavyotunza uhai wetu kwa jina la Yesu. Kwa kadiri ya wanavyotaka kuondoa uzima wetu, ndivyo Mungu anatupa uzima kisha tunakuwa nao tere. Kwa kadiri ya wanavyotaka kuondoa amani yetu, ndivyo Mungu anavyoiachilia amani ndani yetu. Usiku wa leo asikuondolee mtu usingizimwema kwa jina la Yesu. 
asikondolee mtu njoo si njema kwa jina la Yesu wala lolote lililokusudiwa juu ya watoto wako halitaondolewa nasema hakuna mchawi atakuondolea furaha kwa jina la Yesu nasema hakuna wakanga watakuondolea furaha kwa jina la Yesu maana Mungu wetu yuko pamoja nasi kama alivyokuwa na Musa yuko pamoja nasi kama alivyokuwa na Joshua yuko pamoja nasi kama alivyokuwa na Daudi yuko pamoja nasi kama alivyokuwa na waliotutangulia yuko pamoja nasi hatutaondolewa tutakaa kwa jina la Yesu Joshua sita ishina saba. Joshua sita ishina saba. Nasoma hapo kwa jina la Yesu. Biblia inasema sita ishina saba. Biblia inasema hivi. Sema amina. Shina saba. Joshua sita ule mstari wa ishina sita. Shina saba. Basi Bwana hebu tuseme basi Bwana alikuwa pamoja na Joshua Hebu tuseme sifa zake zikaenea katika nchi ile yote nisikilize wanangu kama mnaelewa kile nachotaka kusema ili mta kuondoe kwenye nafasi yako lazima akupake uchafu aseme vile ambavyo hauko awaseme watoto wako vile ambavyo hawako aliseme kanisa vile ambavyo haliko kama ni waziri mtu amseme vile ambavyo hayuko vyo vyote vile ambavyo wanakusema Mungu akiwa pamoja na wewe maandiko matakatifu yanasema sifa zako zitaenea katika nchi ile yote sifa za Joshua katika nchi ya ugeni mahali ambapo walikuwa kipigana vita sifa zake zikaenea pande zote nasema badala ya kuondolewa sifa zako zitaenea kwa jina la Yesu na kwa nini sifa zako zitaenea kwa sababu wote walio katika Bwana amina jina la Bwana libarikiwe jina la Bwana litukuzwe watapata sifa sifa sio vile namna unavyoweza sifa ni vile ambavyo unawezeshwa bwana kiwa upande wetu ukiwa mahali fulani anakuwezesha kwa unapata sifa vile anakuwezesha ukiwa mahali fulani unapata sifa vile anakunemisha kwa kwa kadiri yanavyotupaka uchafu Divyo kwa kadiri Bwana atatutenga mbali na ule uchafu kwa jina la Yesu alihai. Nasema Mungu yuko pamoja nasi hatutaondolewa. Tutazidi kupata sifa. Tutapata sifa sasa. Tutapata sifa kwenye umri katikati. Tutapata sifa kwenye uzee. Mungu atakuwa pamoja nasi sasa na hata milele sitaondoshwa kwa jina la Yesu. Piga kelele sitaondolewa kwa jina la Yesu. Sitaondolewa kwa jina la Yesu. Mali aliponiweka Bwana sitaondolewa. Hatutaondolewa kwa jina la Yesu. Wasiofaa wataondolewa ili sisi tukae. Bwana alichukua nchi ya Israel kwa maana ya kabila la Israel kutoka Misri kuwapeleka Kanani akawaondoa wenyeji wa pale akaliweka kabila lake. Haleluya. Bwana alimchukua Yusufu. O jina la Bwana libarikiwe. Alipompeleka nchi ya Babeli akamweka kuwa waziri akamuondoa waziri aliyokuwa kwenye ndani alishadraka na shakina bedineko akawapa nyazi kubwa kwenye ile nchi ya ugeni bwana huwaondoa wasio haki akawaweka awapao haki kwa jina la Yesu 
Wana waondoa wasioweza akawaweka anayowawezesha kwa jina la Yesu. Wana waondoa wasiostahili akawaweka anawastahirisha kwa jina la Yesu. Lile lile Bwana lilolifanya kwa Israeli miaka iliyopita akaondoa Wahiti, Wayamusi, Wakanani, Wahivi atawaondoa maadui zetu atatupanda sisi kwa jina la Yesu. Hata kijipanga wengi namna gani ili watu ondoe hawatatuondoa. Ukiniambia mtumishi wa Mungu una neno gani moyoni mwako leo? Nina neno moja tu, hawatakuondoa kwa jina la Yesu. Wapange wanajopanga hawatakuondoa kwenye shamba lako. Wapange wanajopanga hawatakuondoa kwenye biashara zako. Wapange na wanajopanga hawatakuondoa kwenye ndoa yako. Wapange wanajopanga hawatakuondolea destiny yako. Maana Mungu atawaondoa wao atakupanda wewe kwa jina la Yesu wa Nazareth. Aliyae. Sema amina. Bili Samueli tano kumi. Bili Samueli tano kumi. Nasoma hapo kwa jina la Yesu. Bili Samueli tano kumi. Nasoma kwa jina la Yesu. Bili Samueli tano kumi. Amina. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Nasoma kwa jina la Yesu. Na Daudi akazidi kuwa mkuu. Haleluya. Na Daudi akazidi kuwa mkuu kwa maana Bwana Mungu wa majeshi alikuwa pamoja naye. Sule eh, so, eh, Sauri, hapo tuseme Sauri. Alijitahidi mara kadhaa ili amuondoe nani? Amuondoe Daudi. Alimrushia mkuki mara kwa mara. Lakini hakuweza kumuondoa. Oro mtakatifu nisaidie. Kwa kwa Bwana nilimkusudia kwa mfalme wa Israeli hakuweza kumuondoa. Kwa kadri alivyojibidisha kumuondoa ndivyo kwa kadri alivyokuwa mkuu. Kwa kadri ya wanavyojibidisha kukuondoa ndivyo kwa kadri unavyokuwa mkuu. Kwa kadri wanavyojitahidi kukupiga vita ndio Mungu anavyokuimarisha. Kwa kadri ya wanavyojitahidi kukuaibisha ndivyo Mungu anavyokutukuza. Mungu mtakatifu hataruhusu afya yako iondolewe. Alikuja uwe na uzima kisha uwe na hoteli. Kwa Daudi kazidi kuwa mkuu. Kwa kadri Saula alivyotaka kumuondoa ndivyo alivyozidi kuwa mkuu. Hautaondolewa utakuwa mkuu. Mungu atakubariki na kukupa neema kubwa kubwa. Zaburi ya nne mstari ule wa tano nasoma kwa jina la Yesu zaburi 14 ule mstari wa tano zaburi 14 mstari wa tano nasoma kwa jina la Yesu kwa kuwa siku zake zimeamliwa hesabu ya miezi yake unayo wewe sema mina jina la Bwana libarikiwe nawe umemwekea mipaka yake asiweze kuipita sore nimesoma hiyo ayubu ikaenda naendana na kile ambacho uh, ninakihubiri Bwana sifiwe lakini sio hiyo ni kwa nasoma ayubu 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 14:5 lakini zaburi 14:5 inasema hivi Hapo tuseme wote hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi maana Mungu yuko pamoja na kizazi cha haki sema amina karibu namaliza sisi hatuna hatutaingiwa na hofu na wanaotaka kutuondoa wao ndio wataingiliwa na nini na hofu kwa kizazi na kizazi kila walivyojipanga kuondoa ndio wao waliingiwa na hofu kubwa Mungu wetu atusaidie amina. sema amina hapo ndipo walipoingiwa na hofu maana Mungu yu pamoja na kizazi cha haki Mungu yuko pamoja nasi kwa jina la Yesu machi 
yangevitugarikisha sorry nianze mstari wa pili kama si bwana aliye pamoja nasi wanadamu walipo tushambulia bwana sifiwe amina papa hapo wangetumeza hai amen yani mungu yuko pamoja na sisi kwa hata wainuke kutushambulia maandiko matakatifu yanasema papo hapo maji yangelitugarikisha mto ungepita juu ya roho zetu papo hapo yangepita juu ya nafsi zetu maji ya frikai na aimidiwe bwana asiye tutoa kuwa mawindo kwa meno ya narudia tena kama si bwana na moja zaburi 24 msali wa pili kama si bwana aliyekuwa pamoja nasi wanadamu walipotushambulia papo hapo wangelitumeza hai hasira yao ilipowaka juu yetu papo hapo maji yangetugarikisha mto ungelipita juu ya roho zetu papo hapo yangelitupitia juu ya nafsi zetu maji ya frikai na aimidiwe bwana hebu tuseme na aimidiwe bwana asiye tutoa kwa mawindo kwa meno yao sema amina hatutaondoshwa nao maana bwana yuko upande wetu sema amina simama nyosha mkono wako juu sema bwana yesu nina kuomba katikati ya miaka usiniondoe e bwana nijalie kufikia umri mtimilifu e bwana katikati ya siku watu wabaya wanoinuka kinyume nani wasiniondoe kwa jina la Yesu. E Mungu mwema. Katikati yao ukawa pamoja nami. Ukanitukuze kwa jina la Yesu. Katikati yao ukaniwezeshe. Ukaninenishe na sifa zangu zikaene pande zote kwa jina la Yesu kila mabaya wameyasema kinyume na sifa zangu yakawe patri baba nisiondolewe kwenye biashara zangu baba nisiondolewe kwenye cheo changu baba nisiondolewe kwenye mipango yangu Omba kwa jina la Yesu. Baba ninawaombea. Baba ninawaombea. Walio kwenye nafasi mbalimbali ambao wanatafuta usiku na mchana kuondolewa. Wasiondolewe kwa jina la Yesu. Walio kwenye ndoa wasiondolewe kwa jina la Yesu. Ambao wametia nia ambao ndani ya mioyo yao wanaweza kusaidia nchi ya Tanzania wasiondolewe tunaomba wasiondolewe watu safi kwa jina la Yesu wakaondolewe wasio safi na kanisa lako libarikiwe na kupata neema na kupata rehema Mungu mwema awatunze awabariki awalinde msiondolewe muendelee kuimarika na kuwa thabiti kwenye kila jambo mnalolifanya na kulitenda kwa jina la Yesu tuseme amen tuseme amen